欢迎来到 Mon TV 新闻频道，我是裴兰英。这是今天的主要新闻：接吻后翻脸不认人，转人夫胡宇威遭控爱情骗子女友气炸。胡宇威、曾沛慈在戏剧《亲爱的亚当》中深情拥吻，浪漫放闪，就在粉丝以为两人将进入甜蜜热恋期，没想到本周剧情大反转，胡宇威进吻后绝情翻脸。还带着孙可芳前往曾沛慈的看诊地点，搜索其侵害自家集团权力的证据。眼看才刚确认彼此心意的对象，竟成为熟悉的陌生人，让曾沛慈心情犹如喜三温暖难消怒气，忍不住对着戏里态度批变的胡宇威开玩笑脱口大喊：“爱情骗子！”而网友也关注：莫非胡宇威饰演的完美富二代，其实有双重人格？感叹号。胡宇威在剧中主导长生不老的生命延续计划，而一心自认已打入胡宇威家族权力核心的孙可芳却获知背心计划排拒在外后，愤而认为长期以来都仅是被利用的角色，激动撂狠话：“我要让那些瞧不起我的人，通通都后悔。”相对于戏里诠释的角色有着好胜性格，镜头下的孙可芳心理素质很强，遇到挫折或不愉快的事情。可能大哭一场，或是吃吃美食，很快就能释怀，自愈能力很高。对于剧中提及的长生不老研究计划，胡宇微笑说：“若有机会，会有点好奇，想参加，想看看如何达成长生不老，科技会进展到什么地步。”但认真思考后，他觉得一旦长生不老成真，人口一多，势必就会争夺资源，人性也将会更贪婪，对大家应该都不是好事。胡宇威也透露不怕变老，坦然接受自己每个年龄的样子。曾沛慈则认为长生不老，最后不会过得很像白开水吗？他感性说，如果可以跟另一半一起长生不老的话，可以考虑一下，一个人就不用了。曾沛慈坦诚，随着年纪渐长，会怕老、怕丑、怕记性变差等，但我觉得越怕就越要学习，不要被年纪岁数捆绑。曾沛慈大方表示。开始发现关节发出“咯啦咯啦”的声音频率比以前高很多，认真开始脑波弱的会想买很多保健食品。他笑说也怕会跟不上年轻人的用语，已经有些网络用语我看不懂也不会用了，希望自己还是不要跟时代太脱钩